one. So after example, or oh, next point, life cycle planning. So life cycle financial planning help to you understand the various types of financial risks that an individual come across his life and developing proper plan to meet the those changing of needs which can be uh, so is ke andar hum kya karte hai hamara struggling period rehta hai theek hai early working years ke andar iske andar hum zyada saving nahi karte hum kya karte hai hamara money invest karte hai ठीक है और अगर हमारा पैसा अगर हमने पहले कहा से लोन लिया तो वो क्या करते हैं लोन के अंदर वो पैसा डालते हैं ठीक है और उसके बाद क्या करते हैं हम हम हमारे जो इमरजेंसी फंड है वो भी इसके अंदर हम क्रिएट करते हैं मतलब जब हम स्टार्ट करते हैं जॉब के लिए ठीक है तो हम क्या करते हैं सबसे पहले हमारा फोकस रहता है इन्वेस्टमेंट के ऊपर हमारे इमरजेंसी फंड क्रिएट करने के ऊपर ठीक है और हमारी फैमिली के लिए ठीक है जो हम एक्सपेंड कर सके मनी सो द अर्ली वर्किंग ईयर refer to create with the individual career developing and involve providing support to your family and managing burden example loan so first is and under that early working years establishing an emergency fund so in establishing of emergency fund approximately 6 months for your income to be prepared from any unexpected events like job loss health related expenses etc to protect your interests तो इसके अंदर क्या होता है अगर हम जैसे कहा मैंने कि हमें क्या करना पड़ता है इमरजेंसी का फंड क्रिएट करना पड़ते हैं सही है इसके अंदर अगर हम इमरजेंसी फंड क्रिएट करेंगे तो उसके हिसाब से क्या होगा अगर हमारा इन फ्यूचर अगर जॉब जा सकता है सही है और कोई हेल्थ इश्यू निकल सकता है तो हमें क्या करेगा इमरजेंसी फंड क्या करेगा हेल्प कर सकता है प्रोटेक्ट कर सकता है ठीक है सो नेक्स्ट पॉइंट अंडर कम प्रिपेयर फॉर अनएक्सपेक्टेड इश्यू रिलेटेड टू हेल्थ लाइफ एंड डिसबिलिटी इंश्योरेंस so on early age also that something happen to you and the future in the financial burden won't be born to pass on your family member of manage properly iske andar kya hota hai unexpected issue related health issue life uske baad related to life theek hai agar iske andar kis death ho jati hai suddenly agar hamara insurance hai to kya ho sakta hai hamari family ko baad mein protect kar dena matlab ek amount mil sakti hai jiske wajah se kya hoga hamari family kehte hain usko ki ek insurance amount saving amount ke बराबर होती है तो क्या होगा हेल्प होगा उसके अंदर ठीक है सो नेक्स्ट सो आफ्टर दैट और नेक्स्ट पॉइंट स्टार्ट सेविंग फॉर द रिटायरमेंट ठीक है सो इसके अंदर क्या होता है कि हम जल्दी से जल्दी अगर हमने पैसे सेव किए तो हमारे लास्ट ईयर में क्या हो सकते हैं वो काम आ सकते हैं ठीक है जब हम रिटायरमेंट होंगे ठीक है सबसे पहले जब तक जितने जल्दी हम इसके अंदर पैसे सेव करेंगे उतना ज्यादा क्या होगा हमारा पेंशन प्लान का जो अमाउंट रहेगा वो ज्यादा होगा सही है और ज्यादा हमारे पैसे क्या हो सेव हो इसके अंदर सही है तो Uh, the sooner you start to save, the better is. The create less pressure to save and seek high investment return of your later years. Okay. So next is the later working years. उसके बाद next age group है forty five to sixty five years के अंदर. ठीक है. So उसके अंदर क्या होता है? The later working years are characterized by the helping children become financially independent, carrying your uh, parents, paying off loans, and and so important plans also come so under first prepare uh, prepare for chronic illness and with long term care insurance as is needed for the uh, estate tax planning for provide the chronic illness or after that next point understand how much retirement saving you need so that you have a sufficient amount to generate living income in future by paying of all types in liabilities so next point review your sources of retirement income by working on your social security plan other income sources that can help you to to you and the retirement of your age after that our next point consider purchasing an annuity that will be further increasing the amount of the guaranteed lifetime income that you receive so these all uh, type of working years age of 45 After that, our next point: after work age of sixty-five years and onwards, as your working years come to an end, of your priorities will shift from saving to living of your saving. So our first point: decide when to stop working. The decision to stop working will influence how you long your saving will last. As the more the number of year of your work. और मोर विल बी ऑफ योर सेविंग इसके अंदर क्या होता है एक ऐसा वक्त आएगा आफ्टर 65 इयर्स एज के बाद कि आपको आपके सेविंग के ऊपर क्या होगा आपका जो रिटायरमेंट प्लान है उसके ऊपर और आपके सेविंग के ऊपर आपका पूरा वक्त बिताना होगा सही है सो so, आपका 
कोई इनकम इनकम स्ट्रीम नहीं रहेगा सिवाय आपके रिटायरमेंट के रिटायरमेंट प्लान के और आपके सेविंग के सिवाय इन्वेस्टमेंट क्या हमारे रोक सके और प्रॉफिट को रोक सके ठीक है सो टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट रिक्स देखिए कुछ टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट रिक्स हमने रिक्स मैनेजमेंट के चैप्टर नंबर फर्स्ट और सेकेंड में देखे है सो सेम ही है क्वालिटी रिस्क इन द रिक्स इन्वेस्टिंग इंस्ट्रूमेंट दैट आर मूव क्वालिटिलिटी could imply that the individual investing can experience significant rise or fall over a period of time every time the changing the risks are come in the volatility risk dekhiye volatility risk yani kya hota hai iske andar ke hum jo risks ke liye ready hote hain wo hi risks har time nahi nahi aata iske liye bata gaya hai ki aapko agar is saal sabse jaisa ki abhi corona chal raha hai to kya hota hai bahut sare market ki condition down hai sahi hai to aapko har saal यही रिक्स आएगा ऐसा नहीं अगले साल क्या आ सकता है इस टाइम के अंदर फ्लड आ सकता है मतलब रिक्स जो आएगा वो पता ही नहीं होगा कि कौन सा होगा मतलब हर एक चेंज होगा रिक्स के अंदर शायद रिक्स मतलब कोई नहीं भी आ सकता है लेकिन क्या होता है हमें प्रिपेयर रहना पड़ता है उसके वजह से जो इसके अंदर बताया गया है वो इसके अंदर ठीक है सो नेक्स्ट पॉइंट कैपिटल रिक्स सो वॉट एवर इन्वेस्टमेंट इज ऑल और नॉट देर इज ऑलवेज अ रिक्स दैट कैन कैपिटल वैल्यू may be fall an individual needs to be aware before making such investment as their risks of capital in involved so our next point in capital of term market risks so everyone knows about the market risks okay the new situations innovations competitors these are come in market risks right so there are various factor in the investment so market risks under come equity risks it is the risks that apply the investment in share sees the demand and the supply mainly lead to drop the market market price of shares after that the second point in the market risk interest rate risk so it is the risk of losing money due to changes the interest rates debt instruments dekhi equity risk ke andar kya hota hai hame pata hai ki equity shares ki price kaise up down hoti rehti hai okay usi tarah is interest rate interest rate kya hota hai fluctuate hote rehta hai kabhi same nahi rehta ओके सो उसके बाद आता है नेक्स्ट पॉइंट करेंसी रिक्स एवरीवन नोज अबाउट द करेंसी रिक्स ठीक है आपको हर वक्त बता रहा हूँ कि डॉलर का रेट कैसा होता है हर टाइम चेंज होता है फ्लक्चुएट होता है ठीक है आज अगर सेवेंटी फाइव है तो कल सेवेंटी हो सकता है सेवेंटी थ्री हो सकता है सेवेंटी एट भी हो सकता है मतलब क्या होता है कि इंटरनेशनल मार्केट के अंदर फॉरन फॉरन ट्रेड के अंदर क्या होता है हमें अगर कोई डील करते हैं तो क्या करते हैं डॉलर के रेट देखते हैं उसी वजह से क्या हो सकता है हमें मार्केट में कभी नुकसान भी हो सकता है कभी उसके अंदर प्रॉफिट भी हो सकता है लेकिन यहाँ पे क्या बताया गया है कि अगर हम डील कर रहे बिजनेस कर रहे इंटरनेशनल लेवल के अंदर तो हमें करेंसी रिक्स ध्यान में रखना बहुत ही जरूरी है सो इट इज द रिक्स ऑफ लूजिंग मनी ड्यू टू करेंसी फ्लक्चुएशन फॉर एग्जाम्पल इट द करंट वैल्यू ऑफ द एन आर लेस एज कॉम्प्रोमाइज ऑफ यूएसडी डॉलर और योर इंडियन स्टॉक विल बी वर्क लेस इन यूएसडी डॉलर ओके सो नेक्स्ट so the next point liquidity risk the risk of being unable to sell your investment at fair price and not getting the money when you want to know as the liquidity risk so in this point if you are selling some um product and if you if you don't get the same money or same profit or profit so that's come liquidity risk ओके okay, अगर आप कोई अच्छा अपना प्रोडक्ट बेच रहे हो मार्केट के अंदर और जो आपको रेट चाहिए उसी हिसाब से आपको अगर रेट नहीं मिल रहा है तो वो क्या हो सकता है आपका लिक्विडिटी रिक्स हो सकता है ठीक है सो अपना जो प्राइस जो आपने तय किया है उसी हिसाब से अगर आपका प्रोडक्ट सेल हो रहे मार्केट के अंदर ठीक है आपको उसके अंदर प्रॉफिट जनरेट हो रहा है तो आप उसको रिक्स नहीं कहेंगे लेकिन ऐसी कोई रिक्स है जो आपका जो प्रोडक्ट सेम टाइप के अंदर अगर बिक नहीं रहा है जैसा कि एग्जाम्पल लीजिए कि कॉम्पिटिटर्स हमारा सेम फीचर के साथ कोई दूसरा प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं तो वही रीजन होता है कि हमारा प्रोडक्ट कभी सेल नहीं हो पाता ठीक है या उससे कस्टमर सेटिस्फाई नहीं है तो अगर प्रोडक्ट सेल नहीं होगा तो हमें क्या हो सकता है उसके अंदर लिक्विडिटी रिक्स हो सकता है मतलब उसको अच्छी प्राइस नहीं मिल सकती है ठीक है इट मीन्स वेन यू आर सेलिंग बट यू डोंट गेट द गुड प्राइस आपका जो अच्छी जो आपने तय किया प्राइस वो आपको न मिलना इस कॉल ऑवर लिक्विडिटी रिक्स ओके सो अब नेक्स्ट पॉइंट कॉन्स्टिटेंशन रिक्स सो कॉन्स्टिटेंशन रिक्स द रिक्स ऑफ लूजिंग मनी ड्यू टू कॉन्स्टिटेशन is a single investment is called concentration risk which can be avoided by diversifying your investment and spending the risk the iske andar kaisa kya hai ki aapka har jab aap invest kar rahe to aapka concentrate hona bahut hi important hai jaise ki maine last point ke andar bhi ek example diya tha ki agar apni investment diversify hogi jaise ki last ek point dega tha humne risk management ke andar uh, more risk more profit 
अगर आपने आपके जितनी डायवर्सिफाई होगी जितनी आपकी इन्वेस्टमेंट होगी उतना आपको क्या होगा प्रॉफिट होगा सही है सो so, आपका ध्यान होना चाहिए कि कहाँ पे हमें आगे जाके इन्वेस्ट करना है तो आपका रिस्क कम होगा अगर आपने डायरेक्टली इन्वेस्ट किया आखिर आपने एक ही जगह इन्वेस्ट किया और अगर वो लॉस में चला जाता है तो क्या हो सकता है आपको बहुत सारा रिक्स आप आपको सहन करना पड़ सकता है आपको हो सकता है सो कॉन्स्टिट्यूशन रिक्स यही आपको बताता है ठीक है सो नेक्स्ट पॉइंट क्रेडिट रिस्क सो क्रेडिट रिक्स arise when any uh, entity is unable to pay the interest and goes into financial difficulties hence the credit rating of the bond need to be evaluated it also known as difficult risk so iske andar aap kya batayenge ki credit risk abhi credit risk aapko ka kaun si cheez ke upar aayega aapke interest ke upar theek hai suppose aapne koi ek gold jo aapne kharida hai aapne uske baad aapko kya kiya aapne wo uske upar loan nikala matlab gold loan kiya theek hai तो अगर आप कहेंगे कि आपको सिर्फ उसकी जो मुद्दे मतलब जो अमाउंट है वही भरनी आप इंटरेस्ट नहीं भरना चाहोगे और उसका इंटरेस्ट बढ़ता रहेगा तो क्या हो सकता है आपका वो गोल्ड मतलब वो वो लोग क्या करेंगे नीला हो, वो हो सकता है ठीक है उसके अंदर तो वही बताया उन्होंने कि अगर आप जैसा इंटरेस्ट रेट चेंज होता है उसी हिसाब से क्या होता है आपका जो है जो पच्चीस का गोल्ड वो भी उसकी प्राइस भी क्या होगी मतलब आपको आप भर नहीं पाएंगे तो उसके अंदर आपको लॉस हो सकता है सही है और होता है क्रेडिट रिस्क के अंदर इंटरेस्ट रेट जैसा चेंज होता है वही उसके हिसाब से क्या होता है आपकी आम, आपकी अमाउंट आपको उतनी ज्यादा भरनी होगी जैसे इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा ठीक है बोलते हैं कि हर एक अमाउंट के ऊपर क्या होता है इंटरेस्ट रेट लगता है सपोज आपका अगर वन थाउजेंड है उसके अंदर आपका इंटरेस्ट इंक्लूड है सही है और उसके बाद उसके बाद अगर आपने वो पे नहीं किया इंटरेस्ट या वो अमाउंट उस टाइम पे पे नहीं की तो क्या होता है उस अमाउंट के ऊपर भी जो ऑलरेडी इंटरेस्ट लग चुका है उसके ऊपर भी क्या होता है फिर से इंटरेस्ट लगता है तो इसके वजह से क्या होगा इंटरेस्ट और इंटरेस्ट रिक्स आपका बढ़ेगा आपका क्रेडिट रिक्स बढ़ेगा ये होता है क्रेडिट के अंदर ठीक है सो नेक्स्ट पॉइंट री इन्वेस्टमेंट रिक्स सो री इन्वेस्टमेंट रिक्स इट रेफर टू द रिक्स ऑफ लॉस अराइजिंग फ्रॉम री इन्वेस्टिंग प्रिंसिपल ऑफ इनकम एट द लोअर इंटरेस्ट रेट एग्जाम्पल सपोज ऑफ यूर परचेस ऑफ बॉन्ड पेइंग फोर परसेंट री इन्वेस्टमेंट सो रिक्स अफेक्ट यू वेन द इंटरेस्ट रेट ड्रॉप एप यू नीड टू री इन्वेस्टमेंट प्रिंसिपल एटलीस्ट फोर परसेंट देखिए इसके अंदर क्या बताया गया है कि अगर आप ने सबसे पहले इन्वेस्टमेंट किए उसके ऊपर आपने क्या किया फोर परसेंट से आपने इंटरेस्ट दिया उसको एक कस्टमर को और उसके ऊपर अगर आपने फिर से री इन्वेस्ट की और आपको फोर परसेंट से कम इंटरेस्ट मिल रहा है फोर परसेंट से कम प्रॉफिट मिल रहा है तो वो क्या होगा आपका लॉस होगा री इन्वेस्टमेंट के अंदर आपने एक बार इन्वेस्ट किया आपको वहाँ पे प्रॉफिट जनरेट हुआ प्रॉफिट मिला लेकिन इसके अंदर आपने फिर से री इन्वेस्ट किया वही अमाउंट और उस फोर परसेंट से क्या मिला आपको कम में प्रॉफिट मिला ठीक है तो वो क्या हो सकता है आपका री इन्वेस्टमेंट रिक्स हो सकता है ठीक है नेक्स्ट है इन्फ्लेशन रिस्क सो इन्फ्लेशन रिस्क के अंदर क्या आता है कि द रिक्स ऑफ लॉस द परचेसिंग पावर ड्यू टू प्राइस प्राइस इज नोन एज इन्फ्लेशन रिक्स इन्फ्लेशन रिड्यूस द परचेसिंग पावर ऑफ मनी ऑफ ओवर टाइम कैश एंड डेप इंस्ट्रूमेंट लाइक बॉन्ड्स आर प्रोन ऑफ इन्फ्लेशन इंस्ट्रूमेंट लाइक रियल स्टेट एंड शेयर ऑफर सम प्रोटेक्शन अगेंस्ट इन्फ्लेशन सो इन्फ्लेशन रिस्क के अंदर क्या होता है कि यहाँ पर इसके अंदर क्या होती है कि एक तक हद तक प्रोडक्ट की प्राइस क्या होती है इंक्रीज होती है ओके सो कभी डिक्रीज भी हो सकती है लेकिन इसके अंदर क्या रिक्स बताया गया है कि जैसे कि आप मान लो कि अभी प्रोडक्ट एक है गोल्ड तो अभी फिलहाल गोल्ड की प्राइस कितनी हाई हो चुकी है सही है सो अगर कोई लोग इसके अंदर कोई खरीदना चाहते हैं तो क्या होगा तो उसको सबसे महंगा पड़ सकता है सही है अगर किसी ने प्लान किया होगा कि हमें दो महीने के बाद खरीदना था लेकिन दो महीने के बाद पता चला कि उसकी प्राइस क्या होगी इंक्रीज होगी सो हमें क्या हो सकता है वो इंक्रीज होने के कारण हमें उसके अंदर अगर हमने मनी इन्वेस्ट किया तो क्या हो सकता है हमें शायद नुकसान भी हो सकता है क्योंकि बोल नहीं सकते आगे जाके इसकी प्राइस डिक्रीज हो मतलब इन्फ्लेशन इन्फ्लेशन मतलब क्या कम चढ़ उतार जिसे हम कहते हैं उसके हिसाब से क्या होगा अगर हम इन्वेस्टमेंट करेंगे तो शायद हमें सबसे ज्यादा अगर हमने अमाउंट उसके अंदर डाली गोल्ड के अंदर तो शायद आगे जाके नुकसान हमें उठाना पड़ सकता है ठीक है so our next point horizon risk so what is mean by horizon risk the risk that your investment horizon may be shortened due to unforeseen unexpected event like a job loss may force you to sell investment that you were expecting to hold for a long time making your loss money okay iske andar kya bataya horizon risk matlab aisa risk ki shayad aapko aage chal ke ho sakta hai जैसे कि मैंने आज बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट की ठीक है लेकिन मैंने इन्वेस्टमेंट कौन से बेसिस पे की मेरे करंट जॉब प्रोफाइल के ऊपर ठीक है तो उसके बाद क्या होगा 
कि मैंने मेरी करंट जॉब के प्रोफाइल के ऊपर इन्वेस्टमेंट की है मेरी जो सैलरी है पर मंथ वो मेरे अकाउंट में क्रेडिट होती है वन लाख रुपीज ओके एक एग्जाम तौर पर बता रहा हूँ तो अगर एक लाख रुपीज क्रेडिट होती है तो उसके अंदर से मैंने सेवेंटी थाउजेंड और सिक्सटी थाउजेंड मैंने क्या किया इन्वेस्ट किया कौन से अदर पार्ट में सपोज मैंने कोई बड़ा बिजनेस में चालू कर रहा हूँ या मैं कोई बड़ा फ्लैट ले रहा हूँ ठीक है तो उसके अंदर मैंने मेरा पैसा इन्वेस्ट किया ठीक है लेकिन सडनली अगर मेरे जॉब के अंदर कोई प्रॉब्लम आता है ठीक है जैसे कि अभी देखिए कोरोना के वजह से बहुत लोगों के जॉब जा चुके हैं मतलब बहुत लोगों को जॉब जॉब से निकाला गया है ठीक है या कि किसी कारण उन लोगों को जॉब छोड़ना पड़ा है सही है तो ऐसे टाइम पे मेरी इन्वेस्टमेंट क्या होगी पूरी नहीं होगी आधी ही रहेगी तो उसे ही कहते हैं हम हॉरिजोन रिक्स कि ये रिक्स कैसे भी आ सकता है अनएक्सपेक्टेड है कोई कंडीशन आ सकती है कोई मेडिकल मेडिकल प्रॉब्लम आ सकता है ठीक है या किसी कारण हमारा जॉब जा सकता है तो इसी वजह से क्या होगी हमारी इन्वेस्टमेंट अधूरी रहेगी तो उसे ही कहते हैं हॉरिजोन रिक्स अंडरस्टैंड सो नेक्स्ट पॉइंट लॉन्गिटी रिक्स सो लॉन्गिटी रिक्स के अंदर क्या होता है इट रेफर टू द रिक्स ऑफ आउटलाइंग इंक्रीजिंग यूर सेविंग एंड रिलेवेंट फॉर पीपल हु आर रिटायर और नियरिंग रिटायरमेंट इसके अंदर क्या बताया देखिए कि अगर मैं रिटायरमेंट के करीब जाता हूँ ठीक है बहुत सारे लोग क्या करते हैं देखिए जब रिटायरमेंट आता है रिटायरमेंट का टाइम आता है तो लोग इन्वेस्ट करना छोड़ डालते हैं सही है क्या करते हैं वो लोग सेविंग में ज्यादा बिलीव करते हैं क्या कहते हैं कि अगर हमारी सेविंग ज्यादा होगी तो हमारी रिटायरमेंट के बाद क्या आ सकती है काम आ सकती है सही है लेकिन इसके अंदर भी क्या एक बताया गया है कि अगर हमारी सेविंग ज्यादा है हम सेविंग करेंगे लेकिन सेविंग से पैसे बढ़ेगा क्या नहीं बढ़ेंगे सही है पैसे पैसे बढ़ते कैसे अगर हम इन्वेस्ट करते हैं कहा लगाते हैं तो हमारे क्या हो गया पैसे बढ़ने के चांसेस ज्यादा होते हैं और बढ़ती भी है सही है तो ये एक रिक्स हो सकता है इसके अंदर रिक्स के अंदर कि अगर हमने इन्वेस्ट करना छोड़ दिया सिर्फ सेविंग के ऊपर फोकस किए तो रिटायरमेंट के टाइम पे हमें वो रिक्स उठाना पड़ सकता है ठीक है सो नेक्स्ट पॉइंट फॉरेन इन्वेस्टमेंट रिक्स अभी इसके अंदर क्या बताया गया है फॉरेन इन्वेस्टमेंट रिक्स के अंदर इट रेफर टू द रिक्स ऑफ लॉस दैट अराइज वेन इन्वेस्टिंग इन फॉरिन कंट्रीज फॉर एग्जाम्पल द रिक्स ऑफ नेशनलाइजेशन वेन यू बाय फॉरिन इन्वेस्टमेंट दिस रिक्स ऑफ पॉलिटिकल सोशल बेटिकल इन्वॉर्मेंट माइट अफेक्ट यूर कैपिटल देखिए इसके अंदर क्या बताया कि अगर आप सबसे पहले क्या करेंगे आपने जो पैसे है वो अगर फॉरन इन्वेस्टमेंट करते हैं ठीक है और सडनली आपके और आपकी कंट्री के रिलेशन दूसरी कंट्री के रिलेशन खराब होते हैं दूसरी कंट्री के साथ तो आपने जहाँ फॉरन अपने पैसे इन्वेस्ट किया है वो कहेगी दूसरी दूसरी कंट्री की आप हमारे साथ बिजनेस मत कीजिए हम आपको यहाँ पे बिजनेस करने नहीं देंगे कोई सोशल फैक्टर इसके अंदर इन्वॉल्व है पॉलिटिकल फैक्टर इन्वॉल्व है इसके अंदर सही है तो उसकी वजह से क्या होगा कि वो कहेंगे कि हम आपको यहाँ पे बिजनेस करने नहीं देगी तो ऐसे टाइम पे आपकी इन्वेस्टमेंट वहां पे भी क्या हो जाएगी अधूरी रह जाएगी ठीक है आप वहां पे बिजनेस नहीं कर सकते तो ये होता है फॉरेन इन्वेस्टमेंट रिक्स के अंदर ठीक है सो ये थे हमारे पूरे पॉइंट थैंक यू लास्ट चैप्टर में देखा था कि हम फाइनेंशियल प्लानिंग करते हैं सही है तो फाइनेंशियल प्लानिंग में ये पॉइंट आया था कि रिटायरमेंट प्लानिंग भी उसी के साथ क्या है बहुत जरूरी है सही है अगर हम हमारी रिटायरमेंट प्लानिंग करेंगे रिटायरमेंट प्लानिंग मतलब क्या होता है कि हम जब हमारे एक एज के बाद हम क्या करते हैं जॉब से रिटायर में होते हैं सही है और उसी दौरान हमें जो अपनी लाइफ है उसे जीने के लिए सही है जिस तरह हम लाइफ जीते हैं उसे जीने के लिए हमें कुछ पैसे की जरूरत होती है सही है तो उसके लिए हम क्या करते हैं स्टार्ट में इन्वेस्ट करते हैं सही है इन्वेस्ट करने के बाद हम हमारे जो रिटायरमेंट में से आने वाला जो पैसा है मतलब जो सेविंग देखिए हमने लास्ट पॉइंट के अंदर भी देखा था कि जो एज ग्रुप होता है फोर्टी फाइव टू सिक्सटी उसी दौरान हम क्या करते हैं इन्वेस्टमेंट हम ज्यादा स्टॉक इन्वेस्टमेंट की तरफ ज्यादा नहीं जाते कहा जाता है हम सेविंग की तरफ क्यों तो हमें पता होता है कि हमारा जो रिटायरमेंट का टाइप आएगा जो हम हमारी सेविंग क्या होगी हमें सबसे ज्यादा काम आएगी ठीक है तो उसी दौरान आता है रिटायरमेंट पर रिटायरमेंट जब हमें होगा तो आने वाला जो पैसा है उसके हिसाब से हम हमारी लाइफ स्टाइल हम इधर से जी सकते हैं सही है सो so, उसके अंदर फर्स्ट पॉइंट है सैलरी एंड इट्स कंपोनेंट्स सो सैलरी इज अ फिक्स रेगुलर पेमेंट मेड बाय एन एम्प्लॉई टू एन एम्प्लॉई फॉर द सर्विसेज एंड द गिवन इज टिपिकली पेड ऑफ द मंथली बेसिस सैलरी पता है सबको मंथली बेसिस पे दी हुई जाती है सही है लेकिन अकॉर्डिंग टू द इंडियन इनकम टैक्स क्या पता है कि अकॉर्डिंग टू इंडियन इनकम टैक्स फॉर एक्ट नाइनटीन If the salary is the remuneration to receive by the accruing to the individual and pedigree to services and and rendered as result as express of mill contract, सही है तो उसके अंदर बताया गया है कि in 1961 
सैलरी जो रिम्यूनेशन हम लेते हैं उसके हिसाब से भी क्या होता है देखिए हर एक सैलरी जब वो सैलरी देंगे फुल्ली फुल्ली क्या होती है फुल्ली टैक्सेबल होती है उसके ऊपर भी आपको क्या करना पड़ता है टैक्स देना पड़ता है सही है जैसे ही उसके साथ वही पॉइंट आ रहा है कि कंपोनेंट्स ऑफ सैलरी अंडर्स कम बेसिक सैलरी जैसे कि मैंने बताया कि इट इज अ रेफर टू द बेसिक ऑफ ए टू रेम्यूनेशन पेड बाय एम्प्लॉई टू हिज एम्प्लॉयर फॉर द सर्विस इन डेट एंड द रिफंडेबल आफ्टर दैट और नेक्स्ट पॉइंट कम डीएनएस अलाउंसेस सो डीएनएस अलाउंसेस डीएनएस अलाउंसेस इज प्रोवाइड इज प्रोविडेंट टू रिड्यूस द इंपैक्ट ऑफ इन्फ्लेशन सही देखिए इसके अंदर क्या है डीएनएस अलाउंसेस ऐसे अलाउंस कि जो गवर्नमेंट गवर्नमेंट अपने जो गवर्नमेंट सर्वेंट है उसको पे करती है डीएनएस डीएनएस का अर्थ क्या होता है इसके अंदर ये डीएनएस जो सबसे उनके करीब होता है सही है करीब यानी क्या कि जो गवर्नमेंट के लिए काम करता है जो आगे जाके कुछ नया आ, कुछ नया बनाने वाला है सही है जैसे कि आप देखते हैं कि अभी कोरोना के टाइम पे क्या चालू है सब लोग वैक्सीन ढूंढ रहे हैं कैसी वैक्सीन मिल सके मतलब तो इसके अंदर जो आने वाला खर्चा है वो इवन उन्होंने एक लैपटॉप भी खरीदा ठीक है उनके कुछ आ, काम के लिए तो वो भी पे कौन करता है उसका जो एक्सपेंसेस है वो गवर्नमेंट पे करती है क्योंकि उन्हें पता ये जो काम हो रहा है हमारी गवर्नमेंट के लिए हो रहा है हमारे लिए हो रहा है तो मतलब क्या और बड़े बड़े एमएनसी में मतलब प्राइवेट में भी ऐसे काम किया जाता है कि देखिए बहुत सारे जो कंपनीज है वो अपने एम्प्लॉय को लैपटॉप भी प्रोवाइड करते हैं ठीक है मतलब आप ले लो हम आपको आपका बिल पे करेंगे सो ये होता है डीएनएस अलाउंस के अंदर कि जो भी खर्चा है वो आपका कंपनी पे करेगी ओके सो नेक्स्ट पॉइंट इज हाउस रेड अलाउंसेस सो हाउस रेड अलाउंस सबको पता है जैसे कि गवर्नमेंट के लिए भी हो प्राइवेट सब सब एमएनसी के लिए भी हाउस रेड अलाउंस क्या किए जाते हैं पे किए जाते हैं सही है उसको एकोमोडेशन कहते हैं हम लोग मतलब क्या कि आप जिसके लिए काम कर रहे हो वो आपको एकोमोडेशन देगा वहां पे रहने के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट ओके सो नेक्स्ट पॉइंट इज कन्वीनियंस अलाउंस अभी कन्वीनियंस अलाउंस मतलब क्या कि आप हमारे लिए काम कर रहे हो हमने आपको एकोमोडेशन दिया और उसके साथ कन्वीनियंस अलाउंस दिया कन्वीनियंस यानी क्या ट्रेवल अलाउंस ठीक देखिए एक सिंपल सा स्टोर भी मैं बताता हूँ कि अगर कोई ओला फोन या को, कौन से जियो के लिए भी काम करता रहेगा तो वो जो जब सर्विस देता है ठीक है तो वो सर्विस देने वाला क्या करता है जैसे कि पहले क्या होता था अभी ऑनलाइन सब आ गया लेकिन पहले क्या होता था हर एक आदमी रिचार्ज हर देने के लिए हर एक स्टोर पे जाता था मतलब तो उसको भी जो ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस लगता था वो भी वो उसको कंपनी पे करती थी सही है मतलब क्या कि जो भी आपको ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस होगा वो क्या कौन पे करेगा आपको कंपनी पे करेगी सही है यही होता है कन्वीनियंस अलाउंस के अंदर और इसके साथ ही अगर आप कोई बड़ी डील के लिए जाते हो सही आइए आप फॉरन टूर के लिए भी जाते हो कंपनी के साथ कंपनी के काम के लिए तो वही आपको क्या करेगी कन्वीनियंस अलाउंस क्या करेगी आपको पे करेगी ये होता है कन्वीनियंस अलाउंस के अंदर ओके सो नेक्स्ट इज रीइम्प्रूवमेंट अभी रीइम्प्रूवमेंट हमने हमारे लास्ट पॉइंट के अंदर भी देखा था कि मेडिकल रीइम्प्रूवमेंट किसे कहते हैं मेडिकल रीइम्प्रूवमेंट सो मेडिकल रीइम्प्रूवमेंट रीइम्प्रूवमेंट का मतलब क्या होता है अदायगी जैसे कि हमने लास्ट के अंदर देखा था फोरथ फेड सो कितना हमें इसके अंदर अमाउंट मिलती है बताया कि मेडिकल रीइम्प्रूवमेंट आर प्रोविडेंट to the employees for the medicine and the medical treatment subjected to 25000 annually theek hai iske andar kya hota hai ki agar aapka jo charge hai ka 25000 plus to aapko kya karta hai jo benefit hai wo reimbursement ke andar kya hota hai aapko milta hai aur wo tax kya hota hai iske andar tax fee hota hai the entire amount of taxable unless bill is provided jab tak aap bill provide nahi karte to aapko kya hoga aapko wo tax aapko dena padta hai sahi hai so if you are getting the bill so uske andar kya hoga bill dene ke baad aapka jo tax hai wo kya hoga aapko हो जाएगा तो आपको उसको टैक्स देने की जरूरत नहीं होती उसके अंदर ओके देन नेक्स्ट पॉइंट टेलीफोन बिल्स फ्यूल मेंटेनेंस एक्सपेंसेस आल्सो प्रोवाइडिंग इसके अंदर क्या होता है हमें ये टेलीफोन बिल फ्यूल मेंटेनेंस ठीक है और जो एक्सपेंसेस डेली एक्सपेंसेस है वो क्या होता है प्रोवाइड करते हैं इसके अंदर गवर्नमेंट गवर्नमेंट भी प्रोवाइड करती है जो प्राइवेट कंपनीज है वो भी आपको क्या करते हैं वो प्रोवाइड करते हैं The company's view investment for the employees and the landline or mobile bills and fuel expenses subject to सब्जेक्ट टू दीरियड ऑफ लिमिटेड टाइम ओके सो लिमिटेड टाइम के लिए क्या करते हैं आपके लिए जो टेलीफोन बिल है फ्यूल है और मेंटेन एक्सपेंसेस है वो आपको पे करते हैं नेक्स्ट इज व्हीकल हायरिंग एंड द मिल्स इसके अंदर क्या होता है कि आपके जो व्हीकल्स है ठीक है सो रिम्यूसमेंट आर ऑल्सो गिव ऑन द एम्प्लॉयज टू मीट फ्यूल एक्सपेंसिस जैसे कि हमें बताया और उसके अंदर फॉर द व्हीकल हायरिंग ऑफ द मिल्स फ्यूल एक्सपेंसिस आपको जो व्हीकल हायर करते हैं उसका भी आपको क्या करते हैं चार्ज पे करती है और आपका मिल एकोमोडेशन के अंदर ही आता है वो आपको क्या करती है प्रोवाइड करती है बहुत सो नेक्स्ट पॉइंट है रिटायरमेंट प्लानिंग जैसे कि हम चैप्टर देखते हैं रिटायरमेंट प्लानिंग सो रिटायरमेंट प्लानिंग क्या होते हैं हम हमारे ओल्ड एज मतलब
कि हमारे जो डेली एक्सपेंसेस है हमारी लाइफ स्टाइल उसी तरह हमें आगे अगर उसी उस लाइफ को हमें जीना है तो हमें क्या करना होगा रिटायरमेंट प्लानिंग हम करते हैं सही है तो रिटायरमेंट इज द स्टेज इन द लाइफ साइकिल ऑफ द इंडिविजुअल वेद द वन स्टॉप एंड वेडिंग ऑफ एक्टिव पार्ट ऑफ प्रोसीजर एंड वर्किंग वर्किंग पॉपुलेशन ऑफ अकाउंट फॉर एडवांस फॉर अवर ओल्ड एज फॉर प्लानिंग हम क्या करते हैं हमारे इसके अंदर जैसे मैंने कहा ओल्ड एज के लिए प्लानिंग करते हैं ठीक है एक पार्ट है क्योंकि हमने अगर हमारा फ्यूचर सिक्योर नहीं किया तो हमें आगे जाके बहुत सारे रिस्क आ सकते हैं सही है ये होता है डेवलप प्लानिंग के अंदर उसके बाद उन्हें बताया है मीनिंग ऑफ रिटायरमेंट प्लानिंग तो इसके अंदर क्या होता है मीनिंग ऑफ रिटायरमेंट प्लानिंग के अंदर रिटायरमेंट प्लानिंग रेफर टू क्रिएटिंग अ फाइनेंशियल प्लान फॉर योर इंश्योर सिक्योर फ्यूचर ओके एंड इट रेफर टू द प्लानिंग वन डज वन डेज द फाइनेंशियली एंड विद रिस्पेक्ट ऑफ द एस्पेक्ट ऑफ लाइफ एंड द पीरियड वेन द इंडिविजुअल इज नो लॉन्गर यूज ओके रिटायरमेंट प्लानिंग के अंदर हमें बहुत जरूरत होती है अगर हम हमारे फ्यूचर उससे हम सिक्योर करेंगे क्यों क्योंकि आगे जैसे मैंने अभी कहा कि हमें आगे जाके हमें जिस तरह हमारे अब लाइफ हम जी रहे उसी तरह हमें क्या करना है वो लाइफ अगर हमें मेंटेन रखनी है तो हमें रिटायरमेंट प्लानिंग बहुत ही जरूरी है ठीक है आगे जाके इन्फ्लेशन होगा बहुत सारे एक्सपेंसेस बढ़ेंगे लेकिन उस टाइम रिटायरमेंट के बाद हमारे पास कोई नहीं जॉब रहेगा सही है और ना कोई दूसरा इनकम रहेगा जिससे हम हमें पैसे अर्न कर सकते हैं मतलब अगर हमने यहाँ पे रिटायरमेंट प्लानिंग सही से की तो आने वाला जो हमारा फ्यूचर है वो क्या होगा सिक्योर होगा ओके So, के अंदर क्या होता है एक वक्त ऐसा आता है कि हम ज्यादा एक्सपेंस नहीं कर पाते हमारा खर्चा कम हो जाता है सही है ज्यादा कैश फ्लो हमसे नहीं होता है मतलब कैश फ्लो हम नहीं कर पाते वो टाइम होता है हमारे ग्रैंड पेरेंट्स वो क्या करते ज्यादा एक्सपेंस नहीं करते मतलब जो और भी इन्वेस्ट किया है या जो उनकी पेंशन पेंशन अमाउंट है उसके ऊपर वो क्या करते हैं अपना पूरा जो रिमे पूरा जो लाइफ है मतलब जो रिमेनिंग उनकी जो लाइफ है वो क्या करते हैं उसके ऊपर पूरा गुजारते हैं सही जैसे कि हमें लास्ट के अंदर देख रहे हैं सिक्सटी फाइव एज के बाद वो ज्यादा इन्वेस्ट नहीं करते सिर्फ सेविंग और अपने पेंशन अमाउंट के ऊपर क्या करते हैं ज्यादा ध्यान रखते हैं ठीक है सो नेक्स्ट पॉइंट है लाइफ एक्सपेंडेंसी सो इन्वेस्ट यूर लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी प्रोटेक्ट द लाइफ लव वर्स एंड फ्रॉम द लव अराइज ड्यू टू दे इसके अंदर क्या होता है हमारे जो अमाउंट है हम क्या करते हैं एक हिसाब से हम पे करते हैं सही है और उसके बाद हम इंश्योरेंस कवर निकालते हैं क्योंकि हमारे लॉन्ग मार्स के लिए मतलब जिनसे हम क्या करते हैं उनके लिए हम क्या करते हैं हम उनके लिए हम इंश्योरेंस कवर निकालते हैं मेडिकल कवर निकालते हैं कि क्या होता है जब एमरजेंसी के अंदर वो क्या होता है हमें उसका बहुत सारा एडवांटेज हम उसका ले सकते हैं सही है सो नेक्स्ट पॉइंट है इसके अंदर चेंजेस इन द सोशल स्ट्रक्चर देखिए पहले क्या होता था कि एक आदमी काम करता था और उसके हिसाब से सब लोग क्या करते थे उसके ऊपर डिपेंड होते थे लेकिन अभी ऐसा नहीं है अब हर क्या है हर कोई इंडिपेंडेंट होना चाहता है हर कोई अपने अपने पैसे कमा कर मतलब तो अपनी लाइफ स्टाइल जीना चाहता है ये होता है चेंजेस इन सोशल स्ट्रक्चर तो नेक्स्ट पॉइंट है लाइक ऑफ सोशल सिक्योरिटी एंड स्कीम्स द सोशल सिक्योरिटी ऑफ स्कीम्स लाइक द पब्लिक प्रोविडेंट फंड ऑफ द एम्प्लॉय एंड प्रोविडेंट फंड मे नॉट बी सफिशियंट फॉर एन इंडिविजुअल दैट मेकिंग रिटायरमेंट प्लानिंग एंड द इम्पोर्टेंट ठीक है हम जो फंड क्रिएट करते हैं वही हमें सफिशियंट नहीं होता अगर हम आगे जाके इनको रिटायरमेंट प्लानिंग करेंगे मतलब वो पैसा हम फ्यूचर के लिए सिक्योर करके रखेंगे बचा के रखेंगे तो हमें उससे ज्यादा फायदा हो सकता है सिर्फ सिर्फ फंड मतलब फंड डालने से या फंड मिलने से हमें क्या होगा वो सब प्रॉफिट नहीं होगा लेकिन हमें जो पैसा अगर आगे के लिए हमने सोच के रखे और वो पैसा हमने सेविंग किए तो क्या होता है हमें जब हम रिटायरमेंट स्टेज पे जाते हैं तब हमें क्या होता है वो पैसे की हेल्प होती है ठीक है सो नेक्स्ट पॉइंट है उसके अंदर फंड्स ऑफ एमरजेंसी ठीक है एमरजेंसी फंड जैसे मैंने अभी लास्ट टाइम और लास्ट फॉर्म लास्ट चैप्टर के अंदर भी कहा था कि हमें एमरजेंसी फंड क्रिएट करना बहुत ही जरूरी है क्योंकि हमारे एक्सपेंसेस बहुत होते हैं लेकिन उसी के साथ अगर हमने अगर हमारे एमरजेंसी फंड क्रिएट किए तो कहीं ना कहीं हम हमारे एक्सपेंसिस को क्या कर सकते हैं कम कर सकते हैं सही है और जो एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस जाने वाले है रिलेटेड टू हेल्थ वो भी क्या कर सकते हैं कम कर सकते हैं सही है सो एमरजेंसी फंड कुड बी कुड बी इन सॉरी एमरजेंसी फंड कुड बी इन द फॉर्म ऑफ एक्सीडेंट एंड क्रिटिकल इलनेस ठीक है एक्सीडेंट के लिए और क्रिटिकल इलनेस के लिए हम क्या सकते हैं एमरजेंसी फंड हमें क्लियर करेंगे और अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम आते हैं तो हमें क्या होगा उसके अंदर हेल्प हो सकती है सही है वन ऑफ वन नीड्स टू द इश्योर दैट द प्रॉपर प्लानिंग डो नॉट ओवरकम एंड मेडिकल फैमिली एंड एमरजेंसी दैट माइड अक्योर ड्यूरिंग द रिटायरमेंट
तो जो रिलेटेड टू हेल्थ इश्यू है वो क्या होगे इजीली होगे हमारे सॉल्व हो सकती है सही है सो नेक्स्ट पॉइंट है उसके बाद इन्फ्लेशन सो इन्फ्लेशन इज रेफर टू प्राइस राइज इन ऑर्डर टू मीट द राइजिंग एंड the and the price of goods commodities in the future retirement planning is essential to save sufficient amount of money dekhi agar hamari retirement planning hogi na to kya hoga abhi jo jaake jo prices hai commodities wo aage jaake kya hoge future mein aur badhenge sahi hai to kya hoga hum agar retirement planning nahi karenge hamara utna money save nahi hoga to hum wo zyada se zyada kya purchase nahi kar payenge ya uske andar hum ज्यादा मतलब ठीक नहीं पाएंगे मतलब क्या बोलते हैं कि हम उसको एक्सपेंसेस हो हम पूरे नहीं कर पाएंगे तो अगर हम सेविंग करेंगे फ्यूचर के लिए तो क्या होगा हमारा जो मनी है हम सेव करेंगे और उसके हिसाब से क्या कर सकते हैं जो जिस तरह अभी हम हमारी लाइफस्टाइल है उसी तरह क्या होगी आगे भी वो उसी बरकरार होगी ओके सो नेक्स्ट है उसके अंदर फाइनेंशियल प्रायोरिटीज सो फाइनेंशियल प्रायोरिटीज के अंदर आता है इन्वेस्टर नीड द फिजियोलॉजिकल प्रायोरिटीज देर फाइनेंशियल गोल्स to ensure secure future for the later and struggle of the life iske andar kya hoga ki financial priority sabse pehle hame dekhna hai ki hum jo retirement planning kar rahe uske andar hame most important thing hai ki hamare pehle basic needs pure ho theek hai na ki hamare jo baaki ke needs se basic needs yani kya ki hum hum hamare paas jo food daily expenses hum kar sake aise needs pure ho iske upar hame kya karna hai sabse pehle dhyan dena hai financial priorities ke andar ठीक है उसके बाद में फिर देखना है कि हमें कितने आगे आगे इन्वेस्ट करना है कितना सेविंग करना है जब तक हमारे फाइनेंशियल प्रायोरिटीज मतलब हमारे जो डेली नीड पूरे नहीं होते उसके अंदर ही हमें सबसे पहले जो हमारे डेली नीड है वही हमें देखना है ठीक है सो नेक्स्ट पॉइंट है उसके बाद अर्ली रिटायरमेंट प्लानिंग सो सुनो द रिटायरमेंट प्लानिंग इट इज द बेटर फॉर द इन्वेस्टर एज नेसेसरी अमाउंट ऑफ फंड कैन बी कैन बी अकोमोडेट टू द शॉर्ट टाइम जितना जल्दी हो सके हमें क्या करना है हमें रिटायरमेंट प्लानिंग करना है हाँ जल्द मतलब क्या कि हमें लास्ट पॉइंट के अंदर भी देखा था कि हम कम एज के अंदर जो अगर जॉब कर रहे हैं तो उस उसी एज में हमें क्या करना है उसी एज से हमें रिटायरमेंट प्लानिंग चालू करना है तो जितना हम जल्दी रिटायरमेंट प्लानिंग चालू करेंगे उतने हमें रिटायरमेंट रिटायरमेंट के बाद हमारा जो अमाउंट है वो ज्यादा मिलेंगे मतलब हमारे रिटर्न क्या हो गए ज्यादा होंगे ये आता है रिटायरमेंट प्लानिंग के अंदर ओके सो नेक्स्ट पॉइंट है लाइफ साइकिल प्लानिंग सो लाइफ साइकिल प्लानिंग हमने ऑलरेडी लास्ट चैप्टर के अंदर देखी है बिगनिंग ऑफ इयर्स कितने होते हैं 45 टू और 6 इयर्स के अंदर क्या होगा यही आता है लाइफ साइकिल प्लानिंग के अंदर ठीक है वो हम लाइफ साइकिल प्लानिंग फिर से एक बार देखेंगे इसके अंदर क्या है 